Hey, welcome, my dear friends. This is Dr. Panala Pirbadi, Assistant Professor, Department of Botany. Manami Rozu, Ukega E. Ruksha Vargikar Sasrani Kuboyo Pade twenty, Junior Degree Kalashala Diapakla Pariksha Kosum, Ukenga E. Falalu, Falala Rakala Samanichina to Damshalu, Eros Taratulu Manam, Nishu Hotun. In the law, Mukenga Falam Antainti, a Pudir Patundi. Any Rakala Falalu Nai, Anduta Falalu and Tainti, Niza Falalu and Tainti, Niza Falalak Samanjina to Rakalu, but the Samanjina to Amshalanu, Eros the Taratulo, Manam Chodobotan. Ate Mukinga E. Fruits and eight twenty B. Faladi Karna Antar, Eprete, Our the Bijalan. Can a Vibra the Bijalu of Falalu Yerpodandi? Kevlum, Our the Bijalu Matrame Falalu Yerpotai. In the Co, Manipurjuda. So today we are going to discuss about fruits. Hello, many things. Our the bejaralo, faladi karan antaram. Andashim Dere Marchentundi, Falanga Marchentum Andashim Lundi twenty Andalu, Dere Marchente, Vitan Alga Marchent. Ante ovary become after fertilization, ovary become fruit and the ovule become seed. E Visham and Kru tells Ante Faladi Karnantaram. Our the Bijal, Kinga Manam Chipune twenty, the Angio Spems Samanage, our the Bijal. Marie Viver the Bijalo, Paladi Karanantar, Viver the Bijalo, Mukinga Gymnospems Kuman Samanich Mantis Kunapu. Gymnospems low, ovules are naked, ovules are naked, and they have been Nagnanga untai, have been open untai. What Chutu hour in Chelanti, Acha than Undadu. Ante Mukenga ovary and eight twenty the undal. So Ipudu gymnosphems low ovaries are absent. Ovaries are absent. So due to the absence of ovaries, there is no fruit is formed. Ante falala eight twenty yinduku ir padavante andashiam lead kabati. We could andalu nagnanga open untai, andalu nirga. Manaku Pratek Shaparaga Samparkum, Adividanga Faladikarnu Jerigi, Manaka Vitana Alga Marpuchentai, Kani, Falalu Yer Pacham, Endro, Vitanalu, and a Vitanalu, Motomosar Yerpan Yakarendi, and a Falal Yerpan Yakarendi, Motomosarga, Aur the Bijalo Chapko. How the Aur the Bijalo, Andashem Falanga Marpchundi, Chendutundi, Andashem Lundi twenty Vitanal, Andashem Lundi twenty Andal. Vitan Alga, Yerpur, Kiri, Kavalam, Anjo Spins, Kasaman, Kalakshan and Gamanam, Chudan. I de E. Falam Yerpurdanki, Patri twenty Kalani, Ansarich, and a due to the formation of the fruit, and a E. Falam Yerpurdanki, Patri twenty Kalam, Andimokalo, K. Madri Unda, Konitlo, Atitako Kalam Lone, Manako, Falalu Yerpurta, Mukenga, E. Koni, Okatunchi Renduara Lone. E. Edi Manako, E. Falala eight twenty year birthday. Ukatin Chirenduara, General Ga Manako, E. Kalupumokano, we take best example of this coach. Weeds gun, there's a salpa calica mokalu, there's a epimerals of pillow body twenty. Epimerals, there's a alpa calicalu, there's a salpa calical of pillow body twenty. E. Manako, tribulus, best example waiting this coach and tribulus, Paler Paler Gailgan. This is the first time we have this question. In this case, we have a few months ago, generally, we have a few months ago. That is, more than three weeks. We have a few months ago. Generally, we have a few months ago. We have a few months ago. We have a few months ago. So, here, Dada Puga Padisamacharal, Pai Chilku Pate twenty Oka Falam Yerpadaniki, more than ten years. Padisamacharal Kalam Tiskun at twenty Falam into the day Lodicia. Into the day Lodicia Maldivica. 
లులీషియా మాల్దివిక అనేటువంటి ఫలం ఏర్పడడానికి పట్టే కాలం మోర్ దెన్ టెన్ ఇయర్స్ పది సంవత్సరాల కాలం పడుతుంది ఇది జనరల్ గా మనకు హిందూ మా సముద్రంలో ఉండేటువంటి వివిధ దీవులలో దీన్ని మనం గమనించవచ్చు లొడీషియా దీన్ని మనం డబుల్ కోకోనట్ అని కూడా పిలుస్తారు ఏమంటామంటే డబుల్ కోకోనట్ అంటే ఇది అరికేసే కుటుంబానికి సంబంధించి ఏంటదండి అరికేసే పామే లేదా అరికేసే కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి మొక్క ఇది చూడ్డానికి మనకు తాటి కొబ్బరి చెట్టుకు మధ్యస్థంగా ఉంటుంది దీన్ని డబుల్ కోకోనట్ అని మనం పిలుస్తాం లొడీషియా మాల్దివిక ఇది జనరల్ గా మనకు హిందూ మహాసముద్రంలో ఉండేటువంటి షీ సెల్స్ అనేటువంటి ఆ దీవులలో అదేవిధంగా ఈ హిందూ మహాసముద్రంలో ఇతర దీవులకు మాత్రమే పరిమితమయ్యేటువంటి ఒక ఎండమిక్ స్పీసీస్ ఏది లుడీషియా మాల్దివిక లుడీషియా మాల్దివిక పది సంవత్సరాలు ఇది మనకు డబుల్ కోకోనట్ గా మనం పిలుస్తాం ఇది మనకు అతిపెద్ద నిజం చెప్పాలంటే మనకు డబుల్ కోకోనట్ అనేటువంటిది ఈ పెద్ద విత్తనంగా కూడా మనం చెప్పుకోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది అయితే మరి అతి చిన్న ఫలాలు ది స్మాలెస్ట్ ఫ్రూట్స్ అంటే అతి చిన్న ఫలాలను ఏర్పరిచేటువంటి మొక్కలు ఏమైనా ఉన్నాయంటే మనకు తెలుసు హైడ్రోఫైటిక్ లేదా అక్వాటిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో పెరిగేటువంటి హైడ్రోఫైట్ ఏంటిదంటే దీన్నే మనం ఈ ఉల్ఫియా ఏంటిదండి ఉల్ఫియా గ్లోబోజా ఉల్ఫియా గ్లోబోజా ఇది ఆవృత బీజ మొక్క అతి చిన్న ఆవృత బీజ మొక్క అతి చిన్న పుష్పించే మొక్క ఉల్ఫియా ఇది నీటి అలల పైన నీటి యొక్క ఉపరితలం పైన తేలియాడుతూ ఉండేటువంటి మొక్క దీన్ని డక్ వీడ్ ప్లాంట్ అని కూడా పిలుస్తారు ఏమంటారండి డక్ వీడ్ ప్లాంట్ అని కూడా పిలుస్తారు దేన్నండి ఈ ఉల్ఫియా గ్లోబోజా లేదా ఉల్ఫియా అంగుస్ట ఉల్ఫియా అంగుస్ట అని కూడా ఇంకొక జాతి ఉందండి ఉల్ఫియా గ్లోబోజా గాని ఉల్ఫియా గ్లోబోజా ఆర్ ఉల్ఫియా అంగుస్టా ఈ ఉల్ఫియా మనకు వృక్ష ప్రపంచంలోనే అతి చిన్న పుష్పించే ఆవృత బీజ మొక్క అతి చిన్న పుష్పాలు అతి చిన్న ఫలాలు దీన్ని డక్ వీడ్ ప్లాంట్ అంటారు లేదా దీన్ని వాటర్ మీల్ అని కూడా పిలుస్తారు వాటర్ మీల్ ఇది అతి చిన్న ఫలాలను ఏర్పరిచేటువంటి మొక్క దీని యొక్క సైజును కనుక మనం గమనిస్తే జనరల్ గా ఎంత ఉంటుంది అంటే మనకు టేబుల్ స్పూన్ తీసుకుంటే ఒక చిన్న పార్టికల్ ఒక రేణు ఎంత ఉంటుందో ఒక సాల్ట్ పార్టికల్ అంటే ఒక టేబుల్ స్పూన్ కు సంబంధించినటువంటి ఒక సాల్ట్ పార్టికల్ అంత పరిమాణంలో దీని యొక్క ఫలం అనేటువంటిది ఉంటుంది అంటే జీరో పాయింట్ త్రీ మిల్లీమీటర్ పరిమాణం ఉంటుంది దాదాపుగా అంటే మనం ఒక పార్టికల్ యొక్క ఒక రేణు యొక్క పరిమాణం మనం గమనిస్తే జీరో పాయింట్ త్రీ ఎంఎం గా ఉంటుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇందులో ఇది అతి చిన్న ఫలాలను ఏర్పరిచేటువంటి అయితే ఇందులో ఈ ఫలాలు ఏది అభివృద్ధి చెందే విధానాన్ని బట్టి ఈ ఫలాలను మనం స్థూలంగా రెండు రకాలుగా మనం వర్గీకరించుకోవచ్చు అభివృద్ధి చెందే విధానాన్ని బట్టి ఎక్కడి నుంచి అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి అండాశయం నుంచి అభివృద్ధి చెందుతున్నాయా లేదా అండాశయము కాకుండా పుష్పంలో మరే ఇతర భాగం నుంచి అయిన ఫలాలు ఏర్పడుతున్నాయి అనే దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని బేస్డ్ ఆన్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది ఫ్రూట్ ఫ్రమ్ ది ఓవరీస్ ఆర్ అదర్ దెన్ అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఓవరీ సంబంధించి ఈ ఫలాలు మనం రెండు రకాల వర్గీకరించుకోవచ్చు మొదటిది అనృత ఫలాలు మొదటిది ఏంటిదండి అనృత ఫలాలు వీటిని మనం ఫాల్స్ ఫ్రూట్స్ అంటాం ఏమంటాం ఫాల్స్ ఫ్రూట్స్ అనృత ఫలాలు రెండవది నిజ ఫలాలు నిజ ఫలాలు వీటిని ట్రూ ఫ్రూట్స్ అని కూడా మనం పిలుస్తాం ఏమంటాం ట్రూ ఫ్రూట్స్ నిజ ఫలాలు మరి ఈ ఈ అనృత ఫలాలు మనకు పుష్పంలోని ఇతర భాగాల నుంచి అండాశయము తప్ప ఇతర భాగం చేర్పడుతుంది ట్రూ ఫలాలు అనేటువంటివి కేవలం అండాశ నుంచి మాత్రం ఏర్పడితే వాటిని మనం ఏమంటామండి నిజ ఫలాలుగా మనం పిలుస్తాం ఈ నిజ ఫలాలను మళ్ళీ మనం వివిధ రకాల వర్గీకరించుకుంటాం అంటే అవి మనకు అండాశయం అంటే సంయుక్త అండకోశం చేర్పడుతున్నాయా అసంయుక్త అండకోశం చేర్పడుతున్నాయా లేదా కేవలం అండాశించే కాకుండా పూర్తి మొత్తం పుష్పం యొక్క భాగాల నుంచి ఏర్పడుతున్నాయా దాన్ని దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని వీటిని ప్రత్యేకించి ఈ ఫలాలను నిజ ఫలాలను మళ్ళీ సరళ ఫలాలు అంటే సింపుల్ ఫ్రూట్స్ ఏమంటామండి సింపుల్ ఫ్రూట్స్ అదేవిధంగా సంకలిత ఫలాలు అగ్రిగేట్ ఫ్రూట్స్ అగ్రిగ్రేట్ అగ్రిగేట్ ఫ్రూట్స్ 
మూడోది సంయోగ ఫలాలు లేదా సంయుక్త ఫలాలు అంటారు సంయుక్త లేదా సంయోగ ఫలాలు వీటిని మనం కాంపౌండ్ ఫ్రూట్స్ అంటాం కాంపౌండ్ ఫ్రూట్స్ ఈ కాంపౌండ్ ఫ్రూట్స్ మళ్ళీ మనకు రెండు రకాలు ఏంటంటే ప్రత్యేకించి ఈ సోరోసిస్ అదేవిధంగా సైకోనస్ సోరోసిస్ అండ్ సైకోనస్ సోరోసిస్ సైకోనస్ ఇది సంయోగ ఫలాలు లేదా సంయుక్త ఫలాలకు సంబంధించి మళ్ళీ ఈ సరళ ఫలాలు అవి పక్వ స్థితికి వచ్చిన తర్వాత ఫలం పక్వ దశకు వచ్చినప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ ది రైపెనింగ్ ఆఫ్ ది ఫ్రూట్ అంటే ఫలం పక్వ స్థితికి వచ్చినప్పుడు అది ప్రత్యేకించి ఈ ఫలం పక్వ స్థితికి వచ్చినప్పుడు అవి మెత్తగా పడి మనకు కండగలిగి ఉంటాయా లేదా దృఢంగా గట్టిగా అయినటువంటి గట్టి పడేటువంటి కవచాలతో కూడి ఉంటుందని ఆధారంగా చేసుకొని వీటిని కండగల ఫలాలు ఏమంటారండి కండగల ఫలాలు ఇంగ్లీష్లో ఫ్లెషీ ఫ్రూట్స్ అంటారు కండగల ఫలాలు రెండవది శుష్క ఫలాలు శుష్క ఫలాలుగా వీటిని వర్గీకరిస్తాం శుష్క ఫలాలు ఇది ఇవి మనం జనరల్ గా ఈ శుష్క ఫలాలకు సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇవి మనకు పక్క స్థితికి వచ్చినప్పుడు ఇవి పగలవు అనమాట వీటిని డ్రై ఫ్రూట్స్ అని కూడా మనం తీస్తాం ఏమంటారండి డ్రై ఫ్రూట్స్ శుష్క ఫలాలు మనం ఈ కండగల ఫలాలు తిరిగి మనకు ఐదు రకాలుగా ఉంటాయండి ఈ మొదటిది మృదు ఫలం వీటిని మనం బెర్రీ అంటాం రెండవది పోమ్ ఇంగ్లీష్లో కూడా పోమ్ అంటాం మూడోది పెపో నాలుగవది హెస్పరీడియం ఎస్పరీడియం ఐదవది ఐదవది టెంక గల ఫలం డ్రూప్ అంటాం టెంక గల ఫలం దీన్ని డ్రూప్ అంటాం ఈ శుష్క ఫలాలు అవి మళ్ళీ ప్రత్యేకించి పగిలేటువంటి అంటే అవి అలాగే ఉంటాయా పక్క స్థితికి వచ్చిన తర్వాత లేదా అలాగే పగలకుండా ఉంటాయా అన్నదాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని వీటిని విధారక ఫలాలు అని అదేవిధంగా అవిధారక ఫలాలని అంటే శుష్క విధారక ఫలాలు శుష్క అవిధారక ఫలాలు శుష్క బిదుర ఫలాలు అని పిలుస్తారు ఏమంటారండి అవిధారక ఫలాలు డ్రై డెహిసెంట్ ఫ్రూట్ డ్రై డెహిసెంట్ ఫ్రూట్ ఇది డ్రై ఇన్ డెహిసెంట్ ఫ్రూట్ డ్రహిసెంట్ ఫ్రూట్ మూడోది డ్రై సైజో సైజో కార్పస్ ఫ్రూట్ సైజో కార్పస్ ఫ్రూట్స్ గా మనం వర్గీకరిస్తాం ఇందులో మొదటిది మళ్ళా ఈ విధారక ఫలాలు శుష్క విధారక ఫలాల్లో మళ్ళీ వీటిని మనం ఏ విధంగా తీసుకుంటాం అంటే మొదటిది ఏక విధారక ఫలం ఏక విధారక ఫలం రెండవది ద్వి విధారక ఫలం మూడవది సిలిక్వా నాలుగవది సిలిక్యులా ఇవన్నీ కూడా మనకు ఎక్కడ యూజ్ అవుతాయంటే ప్రత్యేకించి వృక్ష వర్గీకరణ శాస్త్రం ప్లాంట్ సిస్టమెటిక్స్ కి సంబంధించి మనం చెప్పుకునేటప్పుడు ఈ ప్లాంట్ సిస్టమెటిక్స్ లో ఇవి మనకు డెఫినెట్ గా ఉపయోగపడతాయి ఓకేనండి ఈ ఏక విధారక ఫలం దీన్ని మనం ఫోలిక్కిల్ అంటాం ఏమంటామండి ఫోలిక్కిల్ ఫోలిక్కిల్ అని మనం చెప్తాం ద్విధారక ఫలాన్ని లెబ్యూమ్ అంటారు మూడవది సిలిక్వాను ఇంగ్లీష్ లో కూడా సిలిక్వా అంటారు ఇది సిలిక్యులా 
గులికను మనం క్యాప్సూల్ అంటాం క్యాప్సూల్ ఇక రై దేహి శక్తికి సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు అంటే మనకు శుష్క అవిధారక ఫలాలకు సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు ఎక్కీన్ ఏంటిదండి ఎక్కీన్ రెండవది కవచ బీజకం కవచ బీజకం దీన్ని క్యారియాప్సిస్ అంటారు మూడవది సిప్సెలా సిప్సెలా నాలుగవది పెంకు గల ఫలం నాలుగవది ఏంటండి పెంకు గల ఫలం దీన్ని మనం ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ప్రత్యేకించి ఈ ఈ పెంకు గల ఫలాలకు సంబంధించి ఇంగ్లీష్ లో దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే నట్ అంటాం ఏమంటాం నట్స్ తర్వాత సమార పెంకు గల ఫలం తర్వాత సమార సమార ఫలాలు ఇవి మనకు ప్రత్యేకించి శుష్క అవిధారక ఫలాలకు సంబంధించి మనం చెప్తాం ఇక లాస్ట్ వన్ మనకు సైజోకార్పిక్ ఫ్రూట్స్ సంబంధించి మనం చెప్పుకున్నప్పుడు సైజోకార్పిక్ సంబంధించి లొమెంటం తర్వాత రెండవది క్రీమో కార్ప్ క్రీమో కార్ప్ మూడవది కార్సెరులస్ కార్సెరులస్ నాలుగవది రెగ్మా నాలుగవది ఏంటిదండి రెగ్మా ఐదవది బిదుర ఫలం ఐదవది ఏంటిదండి బిదుర ఫలం లేదా దీన్నే మనం సైజో కార్ బిదుర ఫలాన్ని ఇంగ్లీష్లో మనం ఏమంటాం అంటే సైజో కార్ప్ అంటాం తర్వాత ఆరవది డబుల్ సమారం ఇవి మనకు ప్రత్యేకించి ఈ డ్రై సైజోకార్పిక్ ఫ్రూట్స్ సంబంధించి మనం చెప్పుకున్నాం ఇదంతా కూడా మనం దేంట్లో భాగంగా చెప్పుకుంటున్నాం అంటే ఫలాలకు సంబంధించి వీటికి సంబంధించిందండి ఫలాలకు సంబంధించి మనం చెప్పుకోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఇది ఒక ఫలానికి సం ఒక వివిధ రకాల ఫలాలకు సంబంధించినటువంటి మనం చెప్పుకున్నాం మీరు చూసినప్పుడు ఫలాలు అనేటువంటివి అభివృద్ధి చెందే విధానాన్ని బట్టి అనృత ఫలాలు నిజ ఫలాలు అని చెప్పుకున్నాం నిజ ఫలాలను మళ్ళీ అవి సంయుక్త లేదా అసంయుక్త అండా కోసం చేర్పడుతున్నాయా లేదా ప్రత్యేకించి ఒకే ఒక అండాశయం ఒకే ఒక అండంలో నుంచి ఏర్పడుతున్నాయా అంటే ఒకే పుష్పంలోని సంయుక్త అండాశయం చేర్పడుతున్నాయా అసంయుక్త అండాశయం చేర్పడుతున్నాయి అని దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని సరళ ఫలాలు సంకలిత ఫలాలు సంయోగ ఫలాలు లేదా సంయుక్త ఫలాలుగా మనం చెప్పుకున్నాం సింపుల్ ఫ్రూట్స్ అగ్రిగేటెడ్ ఫ్రూట్ కాంపౌండ్ ఫ్రూట్స్ గా మనం ఈ సరళ ఫలాలు మళ్ళీ సంయుక్త ఫలాలు లేదా కాంపౌండ్ ఫ్రూట్స్ మనకు రెండు రకాలు మనం చెప్పుకోవచ్చు సోరోసిస్ అండ్ సైకోనస్ గా మనం చెప్పుకుంటాం ఇక సరళ ఫలాలు సింపుల్ ఫ్రూట్స్ ఒకే మనకు సంయుక్త అండాశయం చేర్పడినాయి కాబట్టి ఈ సరళ ఫలాలకు సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇవి మనకు ఆఫ్టర్ రైపెనింగ్ అంటే పక్క స్థితికి వచ్చినప్పుడు కండగలిగి ఉంటాయా లేదా ఎండిపోయి దృఢంగా గట్టిగా మారుతాయన్న దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని బాహ్య ఫలకవచ్చం లేదా మధ్య ఫలకవచ్చం అవి దృఢంగా కండగలిగి ఉంటాయా లేదా అంటే మెత్తగా కండగలిగి ఉంటాయా లేదా గట్టిగా ఎండిపోయి దృఢంగా ఉంటాయన్న దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని వాటిని కండగల ఫలాలు లేదా శుష్క ఫలాలుగా వర్గీకరించాం ఈ కండగల ఫలాలు అంటే ఫ్రెషీ ఫ్రూట్స్ను మళ్ళీ మనం ఇక్కడ మృదు ఫలం పెప్పో పో ఎస్పరీడియం టెంక గల ఫలంగా తీసుకుంది శుష్క ఫలాలు మళ్ళీ అవి మనకు పక్క స్థితికి వచ్చిన తర్వాత అలాగే ఉంటాయా అంటే అవి పగిలిపోతాయా అవి అలాగే గట్టిగా ఉంటాయా విడిపోయి ఉంటాయా అన్న దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని విధారక ఫలం అంటే శుష్క విధారక ఫలం శుష్క అవిధారక ఫలం శుష్క బిదుర ఫలాలుగా మనం చెప్పుకున్నాం అంటే డ్రై డిహిసెంట్ ఫ్రూట్ డ్రై ఇండిహిసెంట్ ఫ్రూట్ డ్రై సైజోకార్పిక్ ఫ్రూట్ గా మనం చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ డ్రై డెహిసెంట్ కి సంబంధించి విధారక ఫలాలకు సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు ఏక విధారక ఫలము ద్విధారక ఫలము సిలిక్వ సిలిక్యులా గులిక అని మనం చెప్పుకుంటాం శుష్క అవిధారక ఫలాలకు ఎగ్జాంపుల్ ఎకీన్ 
కవచ బీజకం క్యారీ అప్సి సిప్సెలా పెంకుగల ఫలం నట్ సమారాన్ని తీసుకుంటాయి అదే సైజో డ్రై సైజో కార్పిక్ ఫ్రూట్స్ సంబంధించి విదురు ఫలాలకు సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు ముఖ్యంగా లోమెంటం అదేవిధంగా క్రీమోకార్ కార్సెరులస్ రెగ్మా సైజోకార్ డబుల్ సమారాను మనం వీటికి ఎగ్జాంపుల్గా మనం తీసుకోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనం అనృత ఫలాలకు సంబంధించి చూద్దాం ఈ అనృత ఫలాలకు సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇందులో ప్రత్యేకించి నెక్స్ట్ మనం చెప్పుకోవాల్సింది అనృత ఫలాలు వీటిని మనం ఈ ఫాల్స్ ఫ్రూట్స్ అంటాం ఏమంటాం అండి ఫాల్స్ ఫ్రూట్స్ మనం చెప్పుకున్నాం ఫాల్స్ ఫ్రూట్స్ అంటే ఏంటంటే అండాశయంతో పాటుగా చూడండి ఇక్కడ బాగా గమనించండి అండాశయంతో పాటుగా ఈ ఫలదీకరణం ఫలితంగా ఫలదీకరణం ఫలితంగా మరి ఏ ఇతర ఇతర పుష్ప భాగాలు పుష్ప భాగాలు ఫలంగా పెరిగితే అంటే ఫలంగా మారి లేదా ఫలంగా పెరిగితే దాన్ని మనం ఏమంటామండి దాన్ని అనృత ఫలం అని పిలుస్తారు అనృత ఫలం అని పిలుస్తారు ఈ పుష్ప భాగాలు ఫలంలో అధిక భాగాన్ని ఆక్రమిస్తాయి ఏవి ఈ అనృత ఫలాలు ఏవైతే చెప్పుకుంటున్నామో ఈ పుష్ప భాగాలు ఫలంలో అధిక భాగం ఆక్రమిస్తాయి అధిక భాగం ఆక్రమిస్తాయి అంటే మీకు ఏమర్థమైంది అనృత ఫలాలు అంటే యాక్చువల్ ఫలదీకరణ జరిగిన తర్వాత అండాశయంతో పాటు అంటే లోపల నిజ ఫలం ఉంటుంది దాంతో పాటుగా మనకు పుష్పంలోని ఇతర భాగాల నుంచి ఫలం ఏర్పడితే దాన్ని మనం ఏమంటాం అనృత ఫలం అని పిలిచాం ఇప్పుడు ఈ అనృత ఫలాలకు ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఏమేమి తీసుకోవచ్చు అంటే నెంబర్ వన్ పైరస్ మేలస్ ఏంటిదండి పైరస్ మేలస్ తెలుసు అండి మీకు పైరస్ మేలస్ తెలుసు ముఖ్యంగా దీన్ని మనం యాపిల్ అని మనం పిలుస్తాం ఈ యాపిల్లో ఉండేటువంటి ఫలం జనరల్గా ఎలా ఏర్పడుతుందంటే ఈ యాపిల్లో మనకు ఈ పుష్పాసనం అండాశయంతో పాటుగా పెరిగి ఏంటిదండి పుష్పాసనం ఇంగ్లీష్లో దీన్ని థలామస్ అంటారు ఏమంటారండి థలామస్ ఈ థలామస్ అండాశయంతో పాటుగా పెరిగి పుష్పాసనం అండాశయంతో పాటుగా పెరిగి మనకు అనృత ఫలాన్ని ఏర్పరుస్తుంది అనృత ఫలాన్ని ఏర్పరుస్తుంది ఫాల్స్ ఫ్రూట్ని ఏర్పరుస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమర్థమైంది అంటే యాపిల్లో మనం తినేటువంటి భాగము అంటే పైరస్ మ్యాలస్లో మనం తినే భాగము యాపిల్ ఏదైతే ఉందో అది మనకు పుష్పాసనం నుంచి ఏర్పడింది పుష్పాసనం నుంచి ఏర్పడిందే మనం తింటాం తలామస్ నుంచి ఏర్పడిందే మనం తింటున్నామని గుర్తుపెట్టాం ఓకేనండి ఇది తర్వాత రెండవది ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే ప్రత్యేకించి ఈ అనకాడియం ఆక్సిడెంటాలిస్ ఏంటిదండి అనకాడియం ఆక్సిడెంటాలిస్ అంటే జీడిమామిని మనం తీసుకోవచ్చు అనకాడియం ఆక్సిడెంటాలిస్ దీన్ని మనం జీడిమామిడి అంటాం క్యాష్యూ నట్ అని కూడా పిలుస్తారు క్యాష్యూ నట్ ఈ క్యాష్యూ నట్ లో ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ జీడి పళ్ళు అని అమ్మడానికి వస్తారు చూసారండి జీడి పళ్ళు అని ఆ తినేటువంటి ఆ జీడి పళ్ళు మనకు జనరల్గా ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తాయంటే ఈ అనకాడియం ఆక్సిడెంటాలిస్కి సంబంధించిన జీడి మామిళ్ళు పుష్ప వృంతం ఏంటిదండి పుష్ప వృంతం దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటామండి పెడిసెల్ పుష్ప వృంతం పెడిసెల్ రసభరితమై ఉబ్బి 
రసభరితమై మనకు ఉబ్బి మనకు అనృత ఫలంగా మార్పు చెందు ఫాల్స్ ఫ్రూట్ గా మార్పు చెందుతుంది ఏది పుష్ప వృంతం అంటే మనం తినేటువంటి జీడి మామిడి ఏంటిదండి మనం తినేటువంటి జీడి మామిడి ఏంటిదండి పుష్ప వృంతం అనమాట మనం తినేటువంటి ఈ జీడి మామిడి పళ్ళు అని మనం తినేటువంటి ఫలం ఏంటిది పుష్ప వృంతం నుంచి ఏర్పడ్డది అంటే ఇప్పుడు మనకు ఏమైనప్పటి ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్నటువంటి అనృత ఫలాలకు సంబంధించి నెంబర్ వన్ యాపిల్ యాపిల్లో అనృత ఫలం ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏర్పడ్డది అండి పుష్పాసం నుంచి ఏర్పడ్డది తలామస్ నుంచి ఏర్పడ్డది అదే రెండవది జీడి మామిడి అనకాడియం ఆక్సిడెంటాలిస్ అనకాడియసి కుటుంబం ఈ జీడి మామిడిలో అనృత ఫలం ఎక్కడి నుంచి ఏర్పడ్డది పుష్ప వృంతం నుంచి ఏర్పడ్డది అంటే పెడిసెల్ నుంచి ఏర్పడ్డది అంటే ఇప్పుడు ఈ ఈ యాపిల్లో కానీ జీడి మామిడిలో కానీ నిజ ఫలాలు ఉండవా అంటే ఉంటాయి కానీ మనం తిన తినదగు భాగం మాత్రం అనృత ఫలం మరి నిజ ఫలం ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏర్పడుతుంది యాపిల్లో నిజ ఫలం మనకు ఏంటిదండి పోమ్ యాపిల్లో నిజ ఫలం ఏంటిది పోమ్ యాపిల్లో నిజ ఫలం ఏంటిది ఫోమ్ మరి జీడి మామిల్లో నిజ ఫలం నట్ అంటే పెంకు గల ఫలం నట్ మనం క్యాష్ నట్ అంటాం కదా ఆ నట్ అనేటువంటిది నిజ ఫలం మనం తినే జీడి మామిడి ఫలం అనేటువంటిది పుష్పవృంత నుంచి ఏర్పడేది అంటే యాపిల్లో అనృత ఫలం మనం తినే పుష్పాసనం జీడి మామిడిలో మనం తినే పళ్ళు జీడి పళ్ళు పుష్పవృంత నుంచి ఏర్పడ్డది మరి యాపిల్లో నిజమైనటువంటి ఫల భాగం అంటే యాపిల్లో ఉండేటువంటి నిజ ఫలం అదే మనకు ప్రత్యేకించి కండగల ఫలాల్లో దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం పోమ్ అని పిలుస్తాం పోమ్ ఈ పోమ్ అనేటువంటిది మనకు ప్రత్యేకించి ఈ కండగల ఫలాలకు సంబంధించి మనం చెప్పుకునేటువంటిది అనమాట పోమ్ ఓకేనండి ఇది నిజ ఫలంకు సంబంధించి ఈ ఈ కండ కలిగినటువంటి భాగమే పుష్పాసం ఇది పోమ్ ఈ జీడి మామిడిలో పెంకు గల ఫలం నట్ నిజ ఫలం ఓకేనండి ఇది ఈ రోజుకు సంబంధించినటువంటి క్లాస్ మనం మిగతా అంశాలు నిజ ఫలాలకు సంబంధించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం చెప్పుకుందాం ఓకేనండి ఐ విల్ స్టాప్ ఇయర్